जय हिंद सो फ्रेंड्स आई प्रोमिस यू डेट आई विल शेयर माई रियल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम इंटरव्यू विद ऑल ऑफ यू जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे और मैंने उसके क्या क्या आंसर दिए But I realized one thing that before sharing my real IAS interview with all of you, I should make a session on the topic that how you should face your UPSC IAS interview. So that you know that where where I have made mistakes in my interview, where where were my plus points, what things were good, which is why UPSC gave me good marks in the interview. In the interview. So let us start with the session on the topic that how you should face an IAS interview. So the foremost important thing is that you should be full of energy and confidence on the day of your interview. वो कैसे पॉसिबल होगा वो तभी पॉसिबल होगा अगर आपने अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं कभी भी ये मत सोचना कि मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं मैंने बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर रखा है मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं मैं ऑलरेडी कॉर्पोरेट में काम करता हूं प्रेजेंटेशन देता हूं तो मुझे बिल्कुल भी मॉक इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है हर इंटरव्यू एक यूनिक इंटरव्यू होता है हर इंटरव्यू में आपके अलग ट्रेड्स आपके अलग करेक्टरिस्टिक्स जज किए जाते हैं सो so, आपको पता चलना चाहिए कि जिस इंटरव्यू का फेस करने जा रहे हो वहां क्या क्या चीजों पे एम्फोसाइज किया जाएगा किन किन चीजों को एनालाइज किया जाएगा सो so, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यूज दो एंड मॉक इंटरव्यूज विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली व्हेन यू विल ओवरकम दी शॉर्टकमिंग्स हाईलाइटेड बाय दी मॉक इंटरव्यू पैनल ये नहीं होना चाहिए मॉक इंटरव्यू दे आए और जो उन्होंने शॉर्टकमिंग्स बताई है उनपे काम नहीं किया उनपे काम करो अगला मॉक इंटरव्यू फेस करो फिर उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स बताई जाती है तो दोबारा उन पर काम करो फिर मॉक इंटरव्यू फेस करो जब फाइनली आपको लगे कि अब मैं परफेक्टली रेडी हूं फाइनल एक इंटरव्यू फेस करने के लिए तो आपके अंदर अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने इंटरव्यू में बेस्ट देने के लिए सो so, बहुत जरूरी है कि आप मॉक इंटरव्यू फेस करो सबसे पहले सो so, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है आपने बहुत हैवी मील नहीं लेना है और बहुत लाइट मील भी नहीं लेना है कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं तो उस चक्कर में कुछ खाके नहीं जाते हैं या बहुत लाइट मील लेकर चले जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक आपके इंटरव्यू की बारी आई आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन चला गया वो चीज बहुत नेगेटिव हो जाएगी और बहुत ज्यादा हैवी मील भी नहीं लेना है ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू वाले दिन आप थोड़ा सुस्त फील करने लग जाओ इसके अलावा आपको फॉर्मली ड्रेस होके जाना है ये नहीं होना चाहिए कैजुअल ड्रेसअप होके चले गए हो और ये भी नहीं होना चाहिए कि इस तरह से तैयार होके चले गए हो जैसे किसी शादी में जा रहे हो कोई आप शाइनिंग से कपड़े डाल के चले जाओ इस टाइप की चीजें भी नहीं करनी है एक डिसेंट सा फॉर्मल लुक होना चाहिए आपका उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है तो इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले आपने परमिशन लेनी है बोर्ड की कि मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर जो भी पैनल का चेयर पर्सन होगा अगर वो एक लेडी है तो यू विल से मे आई कम इन मैम और अगर वो एक जेंट्स हैं तो यू विल से मे आई कम इन सर तो परमिशन लेने के बाद आप अंदर जाओगे डिसेंट वे में वॉक करते कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हुए जाओगे जहां आपके लिए एक चेयर रखी गई है बट आपने पैनल की परमिशन के बिना चेयर पर नहीं बैठना है यू विल स्टैंड देयर चेयर पर्सन विल आस्क यू टू सिट डाउन ऑन द चेयर यू विल जेंटली पुल दी चेयर एंड देन सिट डाउन कॉन्फिडेंटली यहाँ आपको एक चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर कर रहे हो और अपनी चेयर तक जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको जाके चेयर पर्सन को सबसे पहले आई कांटेक्ट करके हल्का सा अपना सिर नोड करके विश करना है गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग डिपेंडिंग ऑन टाइम उसके बाद आपको बाकी के चार मेंबर्स को भी विश करना है आई कांटेक्ट करके और हल्का सा अपना सिर नोड करके गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उसके हिसाब से उसके बाद आपको चेयर पर्सन बैठने के लिए बोलेगा तो आपको उसके बाद जेंटली अपनी चेयर पुल करनी है और आराम से एक रिलैक्स वे में कॉन्फिडेंट वे में आपको बैठना है आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल एक्टिव पोस्चर होना चाहिए कॉन्फिडेंस वाला पोस्चर होना चाहिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी ये नहीं आप बैंड होके बैठे हुए स्पाइन आपकी स्ट्रेट होगी आपके जो हैंड है वो आपके थाइस पर होंगे और उसके अलावा आप बिल्कुल अपनी जो नेक है उसको इस तरह से भी नहीं रखोगे और इस तरह से भी नहीं रखोगे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में रखोगे और आई कांटेक्ट बना के चेयरपर्सन के साथ नाउ लेट अस कम टू दी मूवमेंट ऑफ हैंड्स कि हाथों की मूवमेंट कैसे रहेगी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो आपने जब इंटरव्यू देना है तो आपके हाथ जो है आपके थाइस पर आराम से टिके रहेंगे आपने बिल्कुल भी अपने हैंड्स की मूवमेंट नहीं करनी है मैं आपसे बात करता हूं सेशंस के थ्रू तो एक वो इनफॉर्मल सेशंस है आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आपको समझाने के लिए हाथों के मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हम पीपीटी देते हैं उसमें भी हाथों के मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपको मैं इन्वॉल्व करके रख रहा हूं उसके से बट इंटरव्यू इज अ टोटली फॉर्मल थिंग वहां बिल्कुल भी आपको कुछ समझाते हुए बोलते हुए हाथों की मूवमेंट नहीं करनी है अगर आपको आदत है तो आपको आदत कंट्रोल करनी पड़ेगी आपके हाथ
आंसर्स किस टाइप से देने हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक सिविल सर्वेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ये होता है कि ही इज अ गुड लिसनर तो कोई भी मेंबर जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपने पेशेंस के साथ पहले क्वेश्चन सुनना है अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से रिलेटेड है जिसपे आपकी मास्टरी आपको बहुत अच्छे से आता है आपने एक्साइटेड नहीं हो जाना है यहाँ आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी मैंने पहले भी बताया दोबारा बता रहा हूँ नॉलेज आपकी मेन्स लेवल तक चेक की जाती है उनको पता है आपके पास अच्छी नॉलेज है यहाँ आपके पर्सनैलिटी ट्रेड चेक किए जाएंगे आपकी पेशेंस चेक की जाएगी आपकी लिसनिंग एबिलिटी चेक की जाएगी सो so, जब भी आपसे कोई मेंबर क्वेश्चन पूछता है उस टाइम एक तो आपका आई कांटेक्ट उस मेंबर के साथ होना चाहिए सेकेंडली आपने ध्यान से अपने कान खोल के सुनना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है एनालाइज करो एक दो सेकंड अपने माइंड में कि एग्जैक्टली exactly क्या पूछा गया है और उसके बाद टू दी पॉइंट एक क्रिस्प आंसर देना स्टार्ट करो थर्ड या फोर्थ सेकेंड से कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा और साथ के साथ आपने आंसर स्टार्ट कर दिया वो हो सकता है आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट भी कर जाओ और उससे ये भी लगता है कि बंदे के अंदर पेशेंस नहीं है और वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा कि मेंबर ने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया और आपने बीच में इंटरप्ट करके अपना आंसर स्टार्ट कर दिया वो बहुत ज्यादा इमेच्योर्ड एक्ट लगेगा अगर किसी मेंबर ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर वन वर्ड या वन लाइन का है तो उस केस में आप उस मेंबर के साथ आई कॉन्टेक्ट करते हुए ही उसका आंसर दे दोगे बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको किसी टॉपिक को या किसी चीज को एनालाइज करना है या किसी इश्यू पर अपना ओपिनियन देना है जिसमें आपको पता है थोड़ा लंबा आंसर होने जा रहा है तो जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा है उसको आप सेंटर रिज्यूम करके बाकी मेंबर्स के साथ भी आई कांटेक्ट करते चले जाओगे जैसे हम एक पब्लिक स्पीच देते हैं तो उस केस में हम ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर में हम देखेंगे और बाकी की ऑडियंस को हम टारगेट नहीं करेंगे हम सबकी तरफ इंटरेक्ट करते रहते हैं सबकी तरफ हम देखते चले जाते हैं सबके साथ आई कॉन्टेक्ट रखते हैं सबको इन्वॉल्व रखते हैं उसी वे में इंटरव्यू में जब आप एक लंबा आंसर दे रहे हो तो आपको पांच के पांच मेंबर्स को इन्वॉल्व रखना है सबके साथ आई कॉन्टेक्ट करते रहना है ये बहुत जरूरी है उसके अलावा आपके जो आंसर है वो शॉर्ट होंगे क्रिस्प होंगे टू दी पॉइंट होंगे किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता है तो पोलाइटली एडमिट करो कि सर सॉरी आई डोंट नो आंसर टू दिस क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आप तुक्केबाजी कर रहे हो वो अगेन मैं बता रहा हूं नॉलेज चेक नहीं की जा रही है आपके पर्सनैलिटी चेक की जा रही है आपकी मेच्योरिटी चेक की जा रही है बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस पे और आपके आंसर्स नहीं आते हैं तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है उन्होंने यही देखना है हो सकता है कई बार वो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं उनको पता हो कि ये आंसर नहीं दे पाएगा बट वो चेक करना चाह रहे हो कि ये बंदा ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है नर्वस तो नहीं हो जाता एंग्जाइटी तो नहीं फील करता यही चीज उन्होंने चेक करनी है अगर बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो पोलाइटली एडमिट कर लो कि नहीं आते हैं नर्वस नहीं होना अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है आपको और इन केस आपने बैक टू बैक आंसर्स दे दिए बैक टू बैक क्वेश्चंस आपको आते थे तो उस केस में आपको ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है आपको अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी शो नहीं करना है किसी भी सिनेरियो में आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं ये नहीं शो करना है कि मैं नर्वस हूं या मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं यही चीज उन्होंने चेक करनी है कि ये बंदा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता लाइफ में जब वर्क प्रोफाइल में इसको नर्वस सिचुएशंस मिलेंगी पैनिक सिचुएशंस मिलेंगी उस टाइम कैसे रिएक्ट करेगा अच्छी सिचुएशन हैप्पी मोमेंट्स मिलेंगी उस टाइम एक बच्चे की तरह रिएक्ट तो नहीं करेगा ये सब चीजें ये मेच्योरिटी लेवल वो चेक करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अपने आंसर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं दिखानी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना इंक्लिनेशन तो भूल के भी नहीं दिखाना है किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को या कोई स्कीम को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है कि आप कुछ शॉर्टकमिंग्स बता सकते हो और साथ ही उनको ओवरकम करने के लिए कुछ आप वे आउट्स बता सकते हो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटीज निकाली जा रहे हो कोई आप उसका प्लस पॉइंट नहीं हाईलाइट कर रहे हो ना ही उन नेगेटिविटीज का कोई वे आउट बता रहे हो सो so, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू के टाइम पे फाइनली जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा देन चेयरपर्सन विल इन्फॉर्म यू डेट योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ यू कैन लीव तो सबसे पहले आपने चेयरपर्सन को हल्का सा अपना सिर नोट करके थैंक यू बोलना है और टर्न बाय टर्न बाकी के चार मेंबर्स को भी आपको थैंक यू बोलकर जाना है आराम से उस टाइम अपनी चेयर से उठो रिलैक्स वे में उसके बाद हल्का सा चेयर को वापस पुश करो और साइलेंटली रूम से बाहर आ जाओ आप इन सब बेसिक चीजों का ध्यान रखोगे अपने आईएएस इंटरव्यू में तो आपको हाई मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है जब आप मॉक इंटरव्यू दोगे तब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देना आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ईजिली और आपके अंदर क
सो ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट कीप वर्किंग हार्ड स्टे इन साइड योर होम स्टे फिट एंड हेल्थी जय हिंद